தமிழக வெற்றி கழகம் நீங்க தொடர்ச்சி விஜய்க்கு ஒரு ஆதரவான ஒரு மைண்ட் செட் யாருனாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் அப்படிங்கறது அவங்களோட கருத்தா இருக்குது இல்லையா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் விஜய் என்னோடு பேசவும் இல்லை எனக்கு அவர் கட்சி அறிவிக்க போவது பற்றி தெரியவும் தெரியாது திமுக அகற்றப்பட வேண்டும் பிஜேபி தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எனக்கு உள்ள கருத்து நான் தான் வந்து ஆக வேண்டும் என்கின்ற எது முடியும் முடியாது என்கின்ற பாகுபாடுகள் இருக்கின்ற எவனால் முடியுமோ அவன் அதை வீழ்த்தட்டு ஆனால் ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா அந்த அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் விஜயன்னு முன்னாடி இருந்துச்சு இல்லையா தூக்கிட்டு வெறி விஜயன்லாம் போட்டிருக்காரு நெற்றியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குங்குமம் போட்டு வரும் என்னால் அவர் அது அவருடைய அதெல்லாம் பிள்ளைன்னு சொல்லவில்லை இங்கே பாருங்க நாம் கிறிஸ்தவ கோயிலுக்கு போவோம் கிறிஸ்தவர்கள் நம்முடைய கோயிலுக்கு வருகின்ற போது வேற்றுமை தெரிய வேண்டாம் என்று வைத்துக் கொள்ளும் அதெல்லாம் பெரிய பிழை என்று இல்லை வெறும் அடையாளங்கு எனக்கு திமுகவையும் மோடியையும் வீழ்த்தக்கூடிய எந்த மனிதரும் வரவேற்கத்தக்க மனிதர்கள் தான் அது விஜயாக இருந்தால் என்ன அல்லது இந்த வடிவேலாக இருந்தால் என்ன அல்லது வேறு யாருமாக இருந்தால் என்ன இதே கருத்து தானே சீமான் அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆ சீமான் க்ளோ கோ க்ளோஸ் ஆகிட்டு வருது விஜய் வந்து எல்லா வாக்குகளையும் பெறட்டும் அவருக்குரிய வாக்கையும் பெறட்டும் இல்லை மோடி எதிர்க்க துணிவார் நினைக்கிறீங்களா விஜய் துணியவில்லை என்றால் அப்புறம் அரசியல் என்ன பயன் நம்மோடு நேர்காணலுக்காக தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத்தின் தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பல கருப்பையா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் வணக்கம் யா விஜய் கட்சி தொடங்கி இருக்கிறார் தமிழக வெற்றி கழகம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தொடர்ச்சியா விஜய்க்கு ஒரு ஆதரவான ஒரு மைண்ட் செட் யாருனாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட கருத்தா இருக்குது இல்லையா திராவிட ஆட்சி அகற்றும் விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல பேசுனீங்க நீங்க இவ்வளவு ஒரு பேட்டி திராவிட அமைப்பை மாற்றுவதற்கு இன்னொரு பெரிய வலிய அமைப்பு தேவைப்படுகிறது ஒரு கட்டத்தில் விஜயகாந்த் அந்த அமைப்பை கட்டி கொண்டு வந்தார் ஒரு அளவு இருபத்தி எட்டு இடங்களை அவர் பிடித்தார் அவரே தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் தான் பேர் வச்சு ஆமாம் ஆமாம் வைத்திருந்தார் இருக்கட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் திமுக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் முதலில் நோ காம்பரமைஸ் பிஜேபி ஒரு மதவாத கட்சி எல்லா மக்களையும் சமம் என்று கருதாத கட்சி அது அதனுடைய ஆட்சி சிறப்பு என்று ஒன்றும் பெரிதாக கிடையாது அதுவும் அகற்றப்பட வேண்டிய கட்சி என்று விரும்புகிறேன் ஆனால் இவர்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த பி டீம் அந்த டீம் சி டீம் எதையாவது ஒன்றை சொல்லி மோடி இருக்கிறவர்களும் நாங்கள் தான் எதிர்கூட்டணி என்று சொல்லி பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் விஜய் என்னோடு பேசவும் இல்லை எனக்கு அவர் கட்சி அறிவிக்க போவது பற்றி தெரியவும் தெரியாது அவரோடு எனக்கு நட்புண்டு என்பது வேறு உன்னுடைய குரலுக்கு பல இளைஞர்கள் பின்னால் தருகிறார்கள் ஒரு வசதி சிறந்த கருத்துக்களை நான் முன்வைத்தாலும் என்னை பின்பற்றுவதற்கு பெருவாரியாக ஆட்கள் இல்லை உன்னை பின்பற்றுவதற்கு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் சிறந்த கருத்துக்களை நீ முன்னெடுத்து சென்றால் ஒரு வெற்றியை நோக்கி செல்ல முடியும் ஆனால் காலமறிந்து இடமறிந்து செய்ய வேண்டும் என்னுடைய கருத்து திமுக அகற்றப்பட வேண்டும் பிஜேபி தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எனக்கு உள்ள கருத்து நான் தான் வந்து ஆக வேண்டும் என்கின்ற எது முடியும் முடியாது என்கின்ற பாகுபாடுகள் இருக்கின்றன எவனால் முடியுமோ அவன் அதை வீழ்த்தட்டும் இவன் தான் சிறந்த வில்லாளி இவன் தான் இந்த சிங்கத்தை வீழ்த்தக்கூடியவன் என்று சொன்னால் அவன் போனாயை வீழ்த்தக்கூடியவன் என்று சொன்னால் அவன் வீழ்த்தட்டும் ஏன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வராமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு அதுதான் தப்பு ப்ராசஸ் அதுதான் தப்பு என்று சொல்கிறேன் நீ அப்படி வரும்போது தளர்ந்து விடுவாய் நான் சொல்கிறேன் உண்மையா இல்லையா என்று ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு யோசனை சொன்னவன் சரியாக சொல்லவில்லை பெரிய திருவிழா நடக்க போகிறது இந்த திருவிழாவிலே நீ பேசு பொருளாக இருக்க மாட்டேன் மோடி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கருத்தில் முனைந்து நிற்கின்ற போது அது உன்னுடைய கருத்தாக இருந்தால் ஏன்னா இந்த சிறுபான்மை மனிதன் என்கின்ற காரணத்தினால் நீ பிஜேபிக்கு சார்பாக இருப்பாய் என்பதை நான் நம்பவில்லை உன்னை போல் பல மனிதர்கள் இங்கே எல்லா உரிமைகளையும் இழந்து விட்டு வாழ்கிறார்கள் என்கின்ற போது மோடிக்கு ஆதரவாக நீ இருக்க முடியாது ஆனால் ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா அந்த அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் விஜயன்னு முன்னாடி இருந்துச்சு இல்லையா அது தூக்கிட்டு வெறி விஜயன் தான் போட்டிருக்காரு நெற்றியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குங்குமம் போட்டோடா இருந்தாலும் அவர் அது அவருடைய பிள்ளை என்று சொல்லவில்லை இங்கே பாருங்கள் நாம் கிறிஸ்தவ கோயிலுக்கு போவோம் கிறிஸ்தவர்கள் நம்முடைய கோயிலுக்கு வருகின்ற போது வேற்றுமை தெரிய வேண்டாம் என்று வைத்துக் கொள்ள அதெல்லாம் பெரிய பிழை என்று இல்லை வெறும் அடையாளங்கள் ஓகே வெறும் அடையாளங்கள் இதையெல்லாம் செய்தால் நாம் நம்முடைய மதத்தை விட்டு வெளியவர்களாக ஆகிவிடுவோம் என்று கருத வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஒரு நம்ம நம்ம போகாத நாகூராண்ட ஒரு கோயிலாக நம்ம போகாத வேளாங்கண்ணியாக என்ன அதுபோல் கிறிஸ்தவர்களும் சமரசமாக இருந்து கொள்ள விரும்புவது ஒன்றும் பெரிய பிழை இல்லை இந்த அடையாளங்களின் மூலம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற செய்தி
இன்னொன்று சொல்கிறேன் உடனே வா ஏனென்றால் மோடியை எதிர்ப்பதற்கு இந்த மைனாரிட்டி மக்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்று தெரியாமல் மோடியை எதிர்க்கின்ற இவருக்கு மட்டுமே வாக்களிக்கிறார் வேறு எவனாவது வந்தால் அவனை பீட்டிம் என்று சொல்லி இவர்கள் ஒதுக்கி விடுகிறார்கள் நீ மோடிக்கு எதிரான வாக்கை சிதறடிக்கிறாய் என்னை சோற்கடிப்பதன் மூலம் நீ தலைமை நோக்கத்தை சிதறடிக்கிறாய் என்று இவர்கள் சொல்கிறார் விஜய் வந்து எல்லா வாக்குகளையும் பெறட்டும் அவருக்குரிய வாக்கையும் பெறட்டும் இல்லை மோடியை எதிர்க்க துணிவார் நினைக்கிறீங்களா விஜய் துணியவில்லை என்றால் அப்புறம் அரசியல் என்ன பயன் நான் கேட்கிறேன் மோடி என்பவர் ஒரு மதவாத சக்தி ஆகவே அவர் அகற்றப்பட வேண்டும் ஊழல் திமுக என்பது ஒரு ஊழல் சக்தி ஆகவே அது அகற்றப்பட வேண்டும் இதை மட்டும் அகற்றுவேன் அதை அகற்ற மாட்டேன் என்று சொன்னால் அதுவும் சரியான ஒன்று இல்லை அவர்கள் இன்னும் வலிமை பெற்று அவர்கள் மேலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு வந்தால் நீ ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த வலிமையிலிருந்து எப்படி சிறுபான்மை மக்களை விடுவிக்க முடியும் சிறுபான்மை மக்கள் நீ இப்பொழுது வா தேர்தலில் நீ பேசு பொருளாக இல்லாமல் ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து நீ வருகின்ற போது இப்பொழுது நீ இந்த கட்சியை அறிவித்திருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை இப்பொழுது நீ அறிவித்து விட்ட பிறகு மோடியை நீ எதிர்க்கிறாயா இல்லையா ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்னால் மோடிக்கு எதிராக வாக்களிக்கின்றவர்கள் உனக்கு வாக்களிப்பதற்கு தயாராக இருந்தால் நீ உன்னை விலைக்கு கொண்டு விடுகிறாய் இதன் மூலம் உன்னை அறியாமல் நீ மீண்டும் ஸ்டாலினை வலிமைப்படுத்துகிறாய் அப்படி வலிமைப்படுத்திவிட்டு அவன் அவர் ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து இடங்களில் வெற்றி பெறுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளும் வலிமை பெற்ற மனிதரை வீழ்த்துவதற்கு ரெண்டு வகையான பலம் வேண்டும் இரட்டை பலம் வேண்டும் இப்பொழுதே அவரை பலவீனப்படுத்து அவரை பீட்டிம் என்று சொல்லும் மோடியை எதிர்ப்பதற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் விஜயோட கரம் கொடுக்க தயாராக இருக்கீங்க நான் அல்ல என்னுடைய கட்சி இப்பொழுதுதான் தொடங்கி இருக்கிற கட்சி இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் என்னால் பங்கு கொள்ள முடியாது எனக்கு பலம் போதாது என்னிடம் ஒரு விஜய் அழைத்தால் பேசுவீங்களா போய் இல்லை ஐயோ எனக்கு அவர் பழைய நண்பர் தானே இப்பொழுது எனக்கு என்ன எனக்கு திமுகவையும் மோடியையும் வீழ்த்தக்கூடிய எந்த மனிதரும் வரவேற்கத்தக்க மனிதர்கள் தான் அது விஜயாக இருந்தால் என்ன அல்லது இந்த வடிவேலாக இருந்தால் என்ன அல்லது வேறு யாருமாக இருந்தால் என்ன இதே கருத்து தானே சீமான் அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆ சீமான் க்ளோ கோ க்ளோஸ் ஆகிட்டு வருது இந்த விஜயினுடைய வருகையை இளைஞர்களை ஒழுங்காக திருப்பி கொண்டு போயிடும் ஊர் ரொம்ப உடனல் ரொம்ப தப்பான அரசியல் ரொம்ப அவர் பணம் மற்ற எத்தனையோ வற்றில் பலவற்றை சொல்லுகிறார்கள் இதெல்லாம் நாம் தேவையில்லாமல் பேச வேண்டாம் ஆனால் வழிகாட்டது இவர் இவர் மீது இன்னும் குற்றம் ஒன்றும் சொல்லப்படவில்லை அவர் சொந்த பணத்திலே அவர் வருகிறார் கொள்கிறார் இல்லை அவர் சரியாக வரி கட்டுறாரா இவரே வந்து ஒரு ரோல் இதெல்லாம் யாரை கேட்ட கேள்வியை தான் இதை இந்த இந்த தொங்கு மீசையில் ரெண்டு பேர் அவனுக்கெல்லாம் இதை தவிர வேறு எதுவும் கேட்க வராது ஓகே நான் சொல்கிறேன் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் ரொம்ப தைரியமாக தகுதி இல்லாமல் நீ வரி போட்டால் அதை மக்கள் தேவையிலேவே எட்டு பர்சன்ட் வரி போடுகிறான் ஜிஎஸ்டி வரி வரி கட்டாது ஒரு சரி என்று சொல்லவில்லை உங்களுக்கு பொருளாதார தத்துவம் சொல்லுகிறேன் ஜப்பானிலே எட்டு பர்சன்ட் தான் எந்த பொருளுக்கும் வரி கேடிக்கை ஃபேன் வாங்கினாலும் எட்டு பர்சன்ட் தான் உளு உளுந்து வாங்கினாலும் எட்டு பர்சன்ட் தான் கடுகு வாங்கினாலும் எட்டு பர்சன்ட் தான் கார் வாங்கினாலும் எட்டு பர்சன்ட் தான் கட்டாமல் எவனுமே இருப்பதில்லை அங்கே போய் வரி இல்லாமல் தரக்கூடாதா என்று கேட்டால் சிரிப்பான் ஏனென்றால் எல்லா மனிதர்களும் தாங்கக்கூடிய வரி போடப்படுகின்ற போது எவனும் கட்டாமல் இருக்க மாட்டான் நீ இருபத்தி எட்டு சதவீதம் வைத்திருக்கிறாய் ஒரு பொருளுக்கு தோசை சாப்பிடுவதற்கு ஐந்து சதவீதம் வைத்திருக்கிறாய் வரி எதற்காக தோசை சாப்பிடுவதற்கு ஒரு தன் வரி கொடுக்க வேண்டும் காரிலே வை லக்ஸரி ப்ராடக்ட் வை வசதி இருக்கிறவன் இருபத்தி எட்டு இன்னும் சிங்கப்பூரிலே எல்லாம் இன்னும் பல மடங்கு வைத்திருக்கிறார் ரோடும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிறவனெல்லாம் கார் வைத்துக் கொள்வாய் என்று சொல்லி அதுபோல் இருக்க வேண்டும் நீ காருக்கு வை அடம்பர பொருளுக்கு வை ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு வை தோசைக்கு எதற்கு வைக்கிறேன் தோசைக்கு ஒருவன் சாதாரண கடையில் போய் சாப்பிட்டால் உனக்கு வரி கிடையாது இன்னும் கொஞ்சம் சுமாரான கடையில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டால் அதுக்கு வரி நின்று சா சாப்பிட்டால் வரி கிடையாது நீ வரியை தவறாக போட்டால் கூடுதலாக விதித்தால் தகுதிக்கு மேலாக விதித்தால் தேவையில்லையவே இதுதான் பொருளாதார தத்துவம் நான் என்ன செய்ய உடனே பதிலுகிறீர்கள் ஆக மாட்டிக்கொண்டீர்களா நீங்கள் வரி கட்ட வேண்டாம் என்று சொல்கிறவரா என்று இதெல்லாம் என்ன பேச்சு ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் இது வேறு எந்த ஒரு அரசாங்கமும் தகுதியான வரியை தான் விதிக்க வேண்டும் இந்த டோல்கேட்டுக்கு ரோடே சரி செய்வதில்லை கண்டிப்பாக எவ்வளவு வரி வாங்குகிறான் அயோக்கியன் செருப்பால் அடிக்க வேண்டும் இந்த டோல்கேட் காரணம் இதெல்லாம் அது அரசாங்கம் அவர்களுக்கு துணை போகுது அது இந்த டோல்கேட்டை ஒருவன் உடைக்கிறான் என்று சொன்னால் உடைப்பவனை தப்பு என்று சொல்ல மாட்டேனான் பேசாமல் இருப்பேன் அவனுக்கு தைரியம் இருக்கிறது செய்கிறான் இவன் பண்ணுகிற அட்டுடியத்தை அவன் கேட்கின்ற விதம் அது இந்த முறையை நான் ஒப்புக்கொள்வதில்லையே தவிர அது 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 போல் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கண்டபடி நீ வரி விதித்தால் கார்பரேட்டுகளுக்கு இங்கேருந்து ஸ்பெயினுக்கு போவார்கள் அங்கிருந்து கூட்டி வருவார்க
நிலம் கொடுப்பார்கள் ரொம்ப குறைவான விலைக்கு பேச்சு ஒரு பேருக்கு எல்லா கல்லூரிகளும் இவ்வளவு பெரிதாக வந்ததுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா கல்வியை வளர்ப்பதற்காக ரொம்ப குறைந்த விலைக்கு இந்த பல்கலைக்கழக தனியார் பல்கலைக்கழக முதலாளிகள் அத்தனை பேருக்கும் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து குறைவான விலைக்கு நிலம் கொடுக்கப்பட்டது தான் காரணம் யாராக இருக்கட்டும் ச ஜேபிஆராக இருக்கட்டும் சண்முகமாக இருக்கட்டும் ஜெகத்ரட்சகனாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அரசு நிலம் ரொம்ப குறைவான விலைக்கு பேருக்கு ஒரு விலை வாங்கி கொண்டு கொடுக்கப்பட்டது எல்லாம் அவருடைய நிலமாக ஆகிவிட்டது இப்போ பெரும் நிறுவனங்கள் ஆகிவிட்டன இந்த நாட்டிலே வெறும் கல்வியை விற்பதற்காக மட்டுமே பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் என்பது நல்ல சிந்தனை இல்லை ரைட் சார் இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்கள் வரிய கூட விட்டுருங்க விஜய் அவர் மீது இன்னொரு குற்றச்சாட்டு நினைக்கப்படுது ஆனால் அவர் சார்ந்த சினிமா துறையிலே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படங்களுக்கே சரி முதல் காட்சிக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து மூவாயிரம் ரூபாய் ஒரு டிக்கெட் வாங்குறாங்க இல்லையா இதுவுமே ஒரு பிரச்சனை இதுனா இது சாதாரண ரசிகர்கள் மீது என்ன விழுது இது விஜய் என்னைக்காவது கேட்டிருக்காரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவர் நோக்கி வைக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு குறைந்த நான் ஒன்று சொல்ல எனக்கு ஐ நீட் நாட் டிஃபன் விஜய் ஐ டூ நாட் பிலாங் டு இஸ் பார்ட்டி ஐ எம் நாட் ஒரி அபவுட் இஸ் சர்வைவர் அது அவருடைய வேலை ஆனால் நான் விரும்புவது வலிமையான ஆட்கள் பெரும் திறனாக கூட்டத்தை வைத்திருக்கின்ற ஆட்கள் திமுகவை அகற்றுவதற்கும் மோடியை அகற்றுவதற்கும் பயன்படுவார்கள் என்கின்ற விதத்தில் நான் அதை ஆதரித்து சொல்லுகின்றேனே தவிர அவர் வாழ்கிறார் வாழவில்லை நிற்கிறார் நிற்கவில்லை என்பதெல்லாம் அவருடைய அறிவு சார்ந்தது அவருடைய நிலை சார்ந்தது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்குகிறார் நம்மால் என்ன நம் மக்களை நீங்கள் பழக்கப்படுத்தவே மாட்டீர்கள் ஏன்னா நாளானைக்கு ஓடி நாம் எல்லோரும் பார்த்த பிறகு தானே அரங்கை விட்டு போவோம் அந்த படம் நாம் எல்லோரும் எம்ஜிஆர் படமும் இப்படித்தான் டிக்கெட் விற்றது அப்பொழுதுதான் எட்டனாவுக்கு டிக்கெட் விட்ட காலத்தில் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் விடுத்து பார்ப்பார் இப்பொழுது இரநூறு ரூபாய் டிக்கெட் விற்கிற காலத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார்த்தார் நான் சொல்கிறேன் நாம் எல்லோரும் பார்த்த பிறகு தானே போக போகிறது இப்பொழுது என்ன அவசரம் எனக்கு இதிலேயே டிவியிலேயே அது வரும் என்றால் கூட அன்றைக்கு எனக்கு எழுத வேண்டிய வேலையோ படிக்க வேண்டிய வேலையோ இருந்தால் இதே நிறைக்கையாக வேறட்டையும் இதை பார்க்காமல் போய்விட்டால் முடியாமல் முழுகி போய்விடும் என்று தள்ளி விடுவேன் எது முக்கியமோ அது இந்த மக்கள் நாம் இதே இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து பார்க்கின்ற காலம் வரையிலும் இந்த படம் ஓடியே ஆகும் எதுக்கு போய் மேலே விழுந்து மோதுகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாயை தேட்டருக்காரன் பங்கு போடுகிறான் ஓ ப்ரொடியூசர் பங்கு போடுகிறான் பிறகு அதில் விஜய்க்கும் பங்கு வரும் நீ முட்டாளாக இருக்கிறாய் உனக்கு என்ன அவள் அப்படி என்ன ஒரு பெரிய போட்டுதல் கிரிக்கெட் வீரர்களை ரெண்டு கோடி எட்டு கோடி ஆறு கோடி என்று ஏலம் எடுப்பது போல் எதற்கு மனிதர்கள் தேக பிக்கம் ப்ராடக்ட்ஸ் தேக பிக்கம் கமாடிட்டிஸ் ஒரு அறிவும் நீங்கள் ஊட்ட மாட்டீர்கள் சமூகத்திற்கு இந்த இளைஞர்களை பார்த்து நீ என் முதல் நாள் பார்த்தால் என்ன ஆர் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக அந்த படத்திற்கு காத்திருக்கிறாய் இன்னொரு பத்து நாள் காத்திருந்தால் என்ன என்ன போய்விடும் குடிமொழி போய்விடும் எதற்கு ஒய் டி யூ ஐடென்டிஃபை வித் யூ டோட்டலி யூ ஆர் ஏ செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி நாம் சொல்கிறோமா அவனுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து படம் பார்க்க ரெடியாக இருக்கிற ரசிகர்களை வச்சு தானே அவர் வந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்காரு ஏங்க அது அது நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து பார்க்காதவன் இருந்தாலும் இவர் அரசியலுக்கு வருவது என்பது வேறு நோக்கம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார்க்காதே என்று சொல்வதற்கு எந்த கட்சிக்காரனாவது தயாராக இருக்கிறானா எந்த கட்சிக்காரனாவது சொல் அவனுக்கு நீ படம் பார்த்த பிறகு தான் அந்த படம் போகும் இப்போ என்ன அவசரம் அவர்கள் என்ன பயப்பட போகிறார்களா இங்கே பாருங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார்த்தாலும் இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து பார்த்தாலும் எல்லாரும் பார்க்கின்ற காலம் வரையிலும் தகுதியுடைய படங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று தான் அவர்கள் விரும்புவார் அவர் சொல்லுகிறாரா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார் என்று உன்னுடைய அறிவு அறிவு நிலை தாழ்ச்சி காரணமாக நீ ஆனால் அவர் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை இல்லையா அவரோட நாலேஜுக்கு இல்லாமல் அதெல்லாம் நடக்கும் இல்லை அவரே சொல்லலாம் அல்லது மற்றவர்கள் நமக்கு என்ன வேலை என்று கேட்கிறேன் அவரே சொல்லட்டும் அவர் சொல்லாததால் யோக்கியம் இல்லாதவராக போய்விட்டார் என்று பொருள் இல்லை அது யாராலும் பங்குபட போகிறார்கள் தேட்டருக்காரன் அதை விரும்புகிறான் அதனாலே வேலை கூட கொடுக்குறான் ப்ரொடியூசருக்கு அவர் என்னென்னமோ இருக்கிறது அது நீங்கள் எந்த மக்களையும் உருவாக்குவதில்லை மக்களை உருவாக்காமல் எப்படி அரசியல் உருவாகும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அரசியல் கட்சிகளே எல்லாம் தவறா எவன் வந்தாலும் அவன் மோசமானவன் எவன் வந்தாலும் அவன் வரி கட்டினானா அவன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு டிக்கெட் விற்கிறான் போகிறான் பெரிய கார்ல போகிறான் பெரிய அப்போ உனக்கு நோக்கம் இந்த ஊழலை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது உனக்கு நோக்கம் இவனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது இவன் ஐம்பதனாயிரம் கோடி அடிக்கிறான் அஞ்சு லட்சம் கோடி அடிக்கிறான் இதெல்லாம் அவனாவது ஒரு நாற்பது நாளோ எழு எழுபது நாளோ உழைத்து கழித்து ஒரு பத்து ரூபாயாவது சம் நான் அதை சரி என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை எந்த ஒரு வர அதற்கெல்லாம் வரம்பு வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய அவர்கள் உண்மையான
அது என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்ப்போம் மக்களுக்கு போய் உரைக்கட்டும் வந்தால் வரட்டும் வராவிட்டால் விஜயகாந்த் வர முடியவில்லை சிவாஜி கணேசன் வர முடியவில்லை எத்தனையோர் வர முடியவில்லை அதனால் இப்போ யாருக்கு நட்டம் நமக்கு என்ன இப்போ இன்னொருவன் பெரித கூட்டமாக வந்து ஒரு தீமையை அகற்ற வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் அதுதான் நம்முடைய அரசியலுடைய தன்மை அவ்வளோதான் ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு தகவல்கள் எங்களோட பகிர்ந்து பண்ணீங்க Holidays nale adu nama GT Holidays da GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you're with GT Holidays